টাইমড আউট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় বাংলাদেশ দল ও আম্পায়ারদের নিয়ে কটুক্তি করলেন মানকাটকে সমর্থন দেয়া লঙ্কান ম্যাথিউস নিয়ম বহির্ভূত কিছু হয়নি দাবি সাকিবের সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়বে আফগানিস্তান শীর্ষ চারে অবস্থান নিশ্চিত করতে চায় অজিরা সিরিজে সমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল মিরপুরে লড়াকু ব্যাটিং টাইগ্রেসদের এবং এএফসি কাপে শক্তিশালী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট পাওয়ায় হোমে আত্মবিশ্বাসী ঢাকার ক্লাবটি বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মাকসুম আলম খান সাকিব আল হাসানের উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রথম টাইম আউটের সাক্ষী হলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাটিংয়ে নামতে না পারায় টাইগার অধিনায়কের আপিলের ভিত্তিতে লঙ্কান ব্যাটসম্যান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে আউট দেন ফিল্ড আম্পায়ার দিল্লি থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম সাক্ষী হলো বিরল এক ইতিহাসের শুধু বিশ্বকাপে না ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম বারের মতো কোন ব্যাটসম্যান টাইম আউট হলেন সাদিরা সামারা বিক্রমা আউট হয়ে যাওয়ার পর যখন শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ব্যাট করতে আসেন এরপরে কিন্তু কিছুটা সময় সেখানে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় এবং তিনি ব্যাটিংয়ে নেমেই তার হেলমেটও কোনো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল যার কারণে তিনি ড্রেসিং রুম থেকে আরও একটা হেলমেট চেয়ে পাঠেন এবং তখনই বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান টাইম আউটের আপিল করেন শেষ পর্যন্ত সাকিবদের আপিলের ভিত্তিতে আম্পায়াররা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে টাইম আউট বলে ঘোষণা দেয় এই টাইম আউট আসলে কিভাবে হয় আইসিসির যে নিয়ম সেখানে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী ব্যাটসম্যানকে প্রথম বল ফেস করতে হবে দু মিনিটের মধ্যে এবং ক্রিকেটের আইন প্রণেতা এম সিসি এবং এম সিসির রুল বুকে লেখা আছে টাইম আউটের সময় হচ্ছে তিন মিনিট তার মানে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে পরবর্তী ব্যাটসম্যানকে ক্রিজে এসে বল ফেস করতে হবে তিন মিনিটের মধ্যে কিন্তু এই বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচে কিন্তু এটা ছিল দুই মিনিট দুই মিনিটের পার হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস বল ফেস করেনি যার কারণে তাকে আউট দেওয়া হয় এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আইসিসি বা এম সিসির নিয়ম যদি তিন মিনিট হয় তাহলে এখানে কেন দুই মিনিটে তাকে আউট করে দেওয়া হলো আসলে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কিন্তু একটা আলাদা প্লেয়িং কন্ডিশন থাকে এবং আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হওয়ার আগেও কিন্তু সেম একটা প্লেয়িং কন্ডিশন ছিল এবং এই প্লেয়িং কন্ডিশন মেনেই কিন্তু প্রতিটা ম্যাচ আয়োজিত হয় পুরো টুর্নামেন্টের সবগুলো ম্যাচ সেটা ফলো করে এবং এই বিশ্বকাপের প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী এই টাইম আউটের নিয়মটা ছিল দুই মিনিট যার কারণে দুই মিনিট পার হয়ে যাওয়ার পরও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস কোনো বল ফেস করেননি তাকে আউটের আপিল করেন সাকিব আল হাসান এবং আম্পায়াররা আলোচনা করে তাকে আউট ঘোষণা করে দেন এর আগেও কিন্তু এক অনেক উদাহরণ দিচ্ছেন যে দু হাজার ছয় সাত সে ছয় সাত সালে গ্রাম স্মিথ চাইলেই সচিন টেন্ডুলকারকে একটা নিউল্যান্ড টেস্টে টাইম আউট করতে পারতেন কিন্তু তিনি ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেন কিন্তু সেটা ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ ছিল না এবং এটা ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ বাংলাদেশের খুব বড় একটা সুযোগ রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা করে না তার কারণেই কিন্তু আসলে এই আপিলটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আউট ঘোষণা দেন আম্পায়ার এই ইতিহাসে কিন্তু আমরা যেটা বলছি যে প্রথমবার মতো এমন কেউ টাইম আউট হয়েছেন এবং এম সিসি বা আইসিসির যে রুল আছে যারা ক্রিকেটের রুলসগুলো কিন্তু ক্রিয়েট করে মেরুলিবন ক্রিকেট ক্লাব তারা কিন্তু এটাকে বৈধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে এবং ক্রিকেটে যে কোনো বৈধ আউট সেটা অবশ্যই আউট হবে সেখানে তো আসলে কোনো প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই যে সাকিব কেন এটা করলেন যেহেতু এম সিসি রুল বুকে এটা লেখা আছে যেটা এটা টাইম আউট একটা আলাদা ধারা আছে একটা সেকশন আছে যেহেতু এটা আইসিসি স্বীকৃত সেখানে তো এখানে চেতনা বিরোধী বা অনৈতিক কিছু সাকিব আল হাসান বা বাংলাদেশ দল করেন দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ভারত সাকিব আল হাসানের টাইম আউট কাণ্ড নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় এম সিসির নিয়মে থাকলেও এই বিষয়টি ক্রীড়াসুলভ নয় বলে মন্তব্য করেছেন অনেক সাবেক ক্রিকেটার আবার অনেকেই মত দিয়েছেন টাইম আউটের পক্ষে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও ইনিংসের মাঝে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন ফোর্থ আম্পায়ার 
যুদ্ধের ময়দানে নেমে নৈতিকতার প্রশ্ন হয়তো অমূলক ইংরেজিতে প্রবাদই রয়েছে এভরিথিং ইজ ফেয়ার লাভ এন্ড ওয়ার বিশ্বকাপে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার ম্যাচটাকে যদি যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয় তাহলে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে টাইম আউটের আবেদন করে সাকিব অন্যায় কিছু করেননি অবশ্যই কিন্তু ক্রিকেটকে যারা ভদ্রলোকের খেলা বলে এতদিন গলাবাজি করে এসেছেন তাদের বলতে হয় বাইশ গজের এই ভদ্রতা দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ধুলোয় ভুল উন্ঠিত করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান কিংবদন্তি দক্ষিণ আফ্রিকান সাবেক পেসার ডেল স্টেন ইঙ্গিত করেছেন বিষয়টা অখেলোয়াড় সুলভ ঘটনা ঘটার পরই সামাজিক মাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান তিনি দিল্লিতে যেই ঘটনা ঘটেছে তা বেশ দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বকাপ জয়ী গৌতম গম্ভীর পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজের দৃষ্টিতে সাকিবের এই আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ করেছে ক্রিকেট স্পিরিটকে সতীর্থের এমন আউট স্বাভাবিক চোখে দেখেননি সেঞ্চুরিয়ান চারিত আসালাঙ্কা বিষয়টিকে হাস্যকর উল্লেখ করেছেন অজি ক্রিকেটার ওসমান খাজা হেলমেট ইস্যুতে টাইম আউট হওয়া ভালো চোখে দেখেননি সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভন সহ আরও অনেক কিংবদন্তি পক্ষ বিপক্ষের এই বাগ যুদ্ধে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররাও দুদলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সমীকরণ থাকায় মুনিম সাহারিয়ার এই আউটে দেখছেন না দোষের কিছু তবে মাস্টাফির অবস্থান ডিপ্লোম্যাটিক তার স্ট্যাটাসে তিনি খোঁচা দিয়েছেন সেটা কাকে উদ্দেশ্য করে তা ধরা দুষ্কর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সান্ত্বনার জয় পেলেও এবারের বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় ক্রিকেট বোর্ডে রদবদল আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন সাধারণ ক্রিকেট প্রেমীরা দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে বিসিবিতে ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো উচিত বলেও মত তাদের পাশাপাশি কোচিং প্যানেলে বিদেশিদের পেছনে মোটা অঙ্কের টাকা না ঢেলে দেশীয়দের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ অভিজ্ঞতায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাওয়া জয় যেন কেবলই শান্তনা প্রথম দল হিসেবে এবারের আসর থেকে বিদায় নিয়ে ব্যর্থতার ষোলোকলা আগেই পূর্ণ হয়েছে এমন পারফরমেন্সের পর সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করা হচ্ছে ক্রিকেটারদের তবে দেশের ক্রিকেট ভক্তরা মনে করেন ব্যর্থতার দায়ভার নেওয়া উচিত ক্রিকেট বোর্ডেরও ব্যর্থতার পরিমাণ বেশি হয়ে গেল সবাই সবাই জায়গা থেকে ছড়ে দাঁড়ায় তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ বা বিসিবির কোনো নাড়াচাড়া আমি কখনো দেখতে পারি নাই বা এটা নিয়ে আমরা ভাবেও না হয়তো যে আমাদের একটু সরে যাওয়া উচিত বা নতুনদেরকে একটু জায়গা দেওয়ার নতুন যারা আসতে চায় তাদেরকে একটু সময় বা সুযোগ দেওয়া উচিত এটা নিয়ে আমাদের বিসিবির আসলে কোনো দিন কোনো মাথা ব্যথা আমি এখন পর্যন্ত দেখি নাই ওয়ার্ল্ড কাপে ফেলিয়ারগুলো শুধু আমাদের ক্রিকেটারসদের ফল্ট না বোর্ডেরও মেম্বার্সদের কিছু ব্যর্থতা আছে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট পাপন ওর একটু পদত্যাগ করা উচিত বোর্ডের থেকে কারণ যদি করে আমাদের আগামী বলা যায় না আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপেও আমরা ভালো করতে পারবো এরা তো তিন বন্ধু বাংলাদেশ জাতীয় টিম আর সে তিন বন্ধু আমাদের জাতীয় টিমের কোনো উন্নয়ন হবে না এই যে ছয়টা ম্যাচ হারছে রিক্সা চালান বাদ দিয়ে নিজের পকেটের টাকা এমবি খরচা করে মোবাইলে গাড়ি চালান বাদ দিয়ে নিজেদের খেলা দেখি কিন্তু এই খেলা দেখে আমাদের কোনো তৃপ্তি আসছে না বোর্ড প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে বিসিবির নীতি নির্ধারণী মহলের অধিকাংশরই নেই পেশাদার ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা টাইগার ক্রিকেট প্রেমীদের মত বোর্ডে বাড়ানো উচিত ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের সংশ্লিষ্টতা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারের জন্য যারা রুরাল এরিয়া থেকে আসছে বা আরবান এরিয়া থেকে আসছে ক্রিকেটার তাদেরকে মানে ঠিকভাবে গাইডেন্স দিতে পারছে না কিন্তু যেসব লেজেন্ড যারা আমাদের জন্য দেশের জন্য ভালো হয়ে খেলছে তারা যদি গাইডেন্স দিতে পারত তাহলে আমাদের দেশ হোপফুলি অনেক আগে আগাত ইন্ডিয়ার যত খেলোয়াড় আছে বা ওদের কোর্স স্টাফ যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় এবং অন্যতম ব্যয়বহুল কোচিং স্টাফ বাংলাদেশের বিদেশিদের পেছনে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হয় মাস প্রতি যদিও জাতীয় দলে উপেক্ষিত স্থানীয় কোচরা বিদেশিদের ব্যর্থতায় স্বদেশিদের সুযোগ দেওয়ার দাবি তুলেছেন অনেকেই মাস্টারফি তো অনেক আগে খেলা থেকে বের হয়ে গেছে তো আসলে তাদেরকে যদি বোর্ডে আনা হয় তাহলে হয়তো ডেভেলপমেন্টটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারবো সাকিব আল হাসান ভারতে গিয়েও জাস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য বাংলাদেশ বিশ্বকাপে ব্যর্থতায় লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন পিসিবি নির্বাচক তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিবারই জবাবদিহি তার ঊর্ধ্বে থেকে যাচ্ছেন বিসিবি কর্তারা এই বিশ্বকাপ শেষে তাদের টনক নড়বে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে টুর্নামেন্ট শেষে দল দেশে ফিরলে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে বিসিবির সঙ্গে বসবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তবে মন্ত্রণালয় এখনই শ্রীলঙ্কার মতো কোনো হার্ডলাইনে যাবে না এমনকি করবে না আলাদা কোনো তদন্ত জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল 
ক্রিকেটারদের মাঠের পারফরম্যান্স ও টুর্নামেন্টের আগে সিনিয়রদের কাদা ছোড়াছড়ি নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বিশ্বকাপ ভরাডুবিতে গোটা ক্রিকেট বোর্ডকেই বরখাস্ত করেছে শ্রীলঙ্কান ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বাস্তবতা বলছে টুর্নামেন্টের লঙ্কানদের চাইতেও মলিন টাইগারদের পারফরম্যান্স তবে কি হার্ডলাইনে যাবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ও বাংলাদেশের সব ফেডারেশন কিংবা অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে হলেও ক্রিকেট বোর্ডের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় তারা চাইবে না ব্যর্থতার ব্যাখ্যাও তবে দল দেশে ফিরলে বিসিবির সঙ্গে আলাদাভাবে বসবেন প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল কৈফিয়তটা ঠিক না যেহেতু আসলে ভালো খারাপ মিলেই খেলাধুলো ক্রিকেট যেহেতু মানে একটা অনিশ্চয়তার একটা খেলা কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যেও এত অনিশ্চয়তা হবে এটা তো আমরা কখনোই কেউ ভাবিনি তো অবশ্যই আমি কৈফিয়ত নয় তো এই বিষয়ে আমি অবশ্যই ক্রিকেট বোর্ডের সাথে বসব যে কীভাবে আমাদের টিমটা আরও ভালো করতে পারে কীভাবে এই দূরত্বটা কমানো যায় আমার মনে হয় যে টিমের মধ্যে একটু সমস্যা আছে খেলোয়াড়দের মধ্যে সমস্যা হয়তো আছে এই সমস্যাটা আমার মনে হয় কাটিয়ে উঠে আমাদের টিমটা আরও ভালো কীভাবে করতে পারে সে বিষয়ে অবশ্যই আমি বিষয়টি দেখব বিশ্বকাপের আগে সাকিব তামিমের কাঁদা ছোড়াছড়ি আর নেতিবাচক মন্তব্যে উঠেছিল সমালোচনার ঝড় বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন প্রতিমন্ত্রীও পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের কন্ডিশন যেরকম ইন্ডিয়ার কন্ডিশনের সেম সেম কন্ডিশন তো এই কন্ডিশনের মধ্যেও যদি আমরা সেভাবে কুলাতে না পারি তাহলে অন্য কন্ডিশনে গিয়ে আমরা কি করব তো আমার মনে হয় যে যেই সমস্যাটি কোনো যেই কোনো কারণ যদি সমস্যা থেকে থাকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা উচিত কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড এটা সবসময় দেখভাল করেন আমি মনে করি যে এই বিষয়টি একটু ক্ষতিয়ে দেখা উচিত যে কেন আমাদের খেলাটা এত এত কিছু হলো আমাদের টিমের মানে টিম নিয়ে অনেক সময় অনেক কথা বা আমরা বাইরে শুনতে পাই কেন এই ধরনের কথা আমরা শুনব আমি মনে করি যে আমাদের দলটা ভালো অবশ্যই তবে এইটা একটু ক্ষতিয়ে দেখা উচিত সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ভাবনায় দোষীদের বিরুদ্ধে বিসিবিকে কঠোর হওয়ার আহ্বান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রের সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বকাপের পর এক ঝাঁক স্পিনার নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নিউজিল্যান্ড টেস্ট দল গতকাল দুই ম্যাচ সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড সেখানে সবচেয়ে বড় চমক ইঞ্জুরি থেকে ফিরে আসা নিয়মিত অধিনায়ক টিম সাউদি এবং বিশ্বকাপে ইঞ্জুরিতে ভোগা কেইন উইলিয়ামসনের নাম বাংলাদেশের কন্ডিশন এবং সিলেট মিরপুরের উইকেট বিবেচনায় নিয়ে পনেরো জনের দলে পাঁচ জন স্পিনার রেখেছেন কিউই টিম ম্যানেজমেন্ট টেস্ট দলের নিয়মিত দুই স্পিনার এজস প্যাটেল এবং মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে দলে আছেন রাচিন রবীন্দ্র ইশ সোধি এবং গ্লেন ফিলিপস এছাড়াও দলে আরও আছেন টম ব্লান্ডেল ডিভিন কনওয়ে ম্যাট হেনরি কাইল জেমিসন টম লেথাম ড্যারেল মিচেল হেনরি নিকলস এবং উইল ইয়াং একুশ নভেম্বর বাংলাদেশে এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে নিউজিল্যান্ড দলের আঠাশ নভেম্বর দুই দলের প্রথম টেস্টের ভেনু সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম আর সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ মিরপুরে ছয় ডিসেম্বর থেকে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়বে আফগানিস্তান পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকলেও শীর্ষ চার নিশ্চিত করতে ছাড় দিতে নারাজ অজিরা অন্যদিকে দলগত চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে চায় আফগানিস্তান মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে বেলা আড়াইটায় একটা সময় ছিল বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ হলে নির্ভার রাত কাটত অস্ট্রেলিয়ার তবে সময়ের স্রোতে আফগানরা এখন ভয়ে জাগা নিয়ে এক প্রতিপক্ষ তাদের হালকা ভাবে নিলেই বিপদ সেটা এরই মধ্যে হারে হারে টের পেয়েছে ইংল্যান্ড পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা আফগান স্পিনারদের বিপক্ষে নামার আগে তাই সতর্ক অস্ট্রেলিয়া দু হাজার পনেরোতে পার্থ দু ব্রিস্টল বিশ্বকাপের শেষ দুই আসরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে আফগানিস্তান তবে এবারের বিশ্বকাপে এত সহজে অজিরা পার পাওয়ার আশা করছে না এখন পর্যন্ত দুদলই খেলেছে সাতটি করে ম্যাচ অজিরার সাত ম্যাচ শেষে পাঁচ জয়ে দশ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিনে সমান ম্যাচে চার জয়ে আট পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে আছে রশিদ নবীরা সেমির স্বপ্নে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাসই মিলছে এই ম্যাচে বিশ্বকাপে টানা পাঁচ জয়ে উড়ছে অস্ট্রেলিয়া টেবিলের তিনে থাকলেও জয় পেতেই হবে তাদের নয়তো সুযোগ লুফে নিবে নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান তাই আটঘাট বেঁধেই আফগান মিশনে নামছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এ ম্যাচের আগে সুখবর এসেছে অস্ট্রেলিয়া দলে আফগানদের বিপক্ষে বিশ্বকাপের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ফিরছেন এছাড়া মিচেল মার্শো ফিরছেন এ ম্যাচে তবে অনিশ্চিত স্টিভ স্মিথের খেলা ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার বল হাতেও আফগানদের জন্য হুমকি হতে পারেন 
নেট রান রেটে পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে আছে আফগানিস্তান প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপে সুখের স্মৃতি না থাকলেও দলগত চেষ্টায় বিশ্বকাপে অজিদের বিপক্ষে প্রথম জয় ইতিহাস গড়তে চায় রশিদ নবীরা ওয়াং খেরের ব্যাটিং স্বর্গে কতটা সুবিধা করতে পারবে স্পিনাররা সেটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে কারণ এই মাঠে খেলা শেষ দশ ম্যাচে একেবারেই ফ্লপ ছিল স্পিনাররা অজিদের বিপক্ষে নাভিন অথবা নূর আহমেদ যে কোনো একজনকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে একাদশে বিশ্বকাপে দুদলের দুইবারের দেখায় দুটিতেই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া মুম্বাইয়ের তীব্র গরমে পারফর্ম করাটা সহজ হবে না দুদলের জন্যই সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলতে হবে দুদলকেই তবে প্রতিবন্ধকতা জয়ে সেরাটা দিতে চায় অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান নারী ক্রিকেটের খবর সিরিজের সমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল এই মুহূর্তে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আছেন রিপোর্টার সাব্বির মিথুন ম্যাচের সবশেষ খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে সাব্বির মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে আজ পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ বাঁচানোর মিশনে বাংলাদেশ দল খেলছে এবং প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে পাকিস্তানকে একশো রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল যেখানে বড় অবদান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির ফিফটি করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক এছাড়াও ফারজানা হক চল্লিশ রানের ইনিংস খেলেছেন এছাড়াও অন্যরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি মিরপুরের এই মন্থর উইকেটে এবং যেখানে প্রথম ম্যাচের মতনই বোলাররা আধিপত্য সৃষ্টি করেছে তবে প্রথম ওয়ান ডেতে যেটা বাংলাদেশ হেরেছে সেই ম্যাচে বাংলাদেশ তিরাশি রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ম্যাচটা বাংলাদেশকে হারতে হয়েছে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আজ টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে একশো উনসত্তর রানে যে পুঁজি তুলেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কিংবা মিরপুরের এই মন্থর উইকেটকে বিবেচনায় রাখলে এ ধরনের পুঁজিকে নিঃসন্দেহে ভালো পুঁজি বলা চলে এবং সেই পুঁজি ডিফেন্ড করার জন্য বাংলাদেশ দল কিছুক্ষণ আগেই ফিল্ডিং এ নেমেছে এবং দলের হয়ে প্রথম ওভারে বলিং এ এসেছেন পেইসার মারুফা এবং পাকিস্তানি দুই ওপেনার এখন এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন কোন রান কিংবা উইকেটের পতন হয়নি তবে একশো উনসত্তর রানের যে পুঁজিটা তারা নিয়েছে সেই পুঁজিটা ডিফেন্ড করার জন্য বাংলাদেশি বোলারদের আজ এই ম্যাচে যে ভালো বল করতে হবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং এই ম্যাচে যদি জিততে না পারে সেক্ষেত্রে এই ওয়ান ডে সিরিজ কিন্তু হাতছাড়া হয়ে যাবে স্বাগতিক বাংলাদেশের হাত থেকে এর আগে ভারতের বিপক্ষে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতন ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছিল এবং সেখান থেকে একটা প্রত্যাশার জায়গা ছিল সেই প্রত্যাশার কারণেই কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল একটা সহজ জয় তুলে নিবে বা ওয়ান ডে সিরিজে দাপট দেখাবে সেটাই ছিল সকলের প্রত্যাশা তবে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশি ব্যাটাররা ক্রিজে থিতু হতে না পারায় কিন্তু বড় ধাক্কা খেয়েছে বাংলাদেশ দল এবং সেই ধাক্কা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে জয়ের বিকল্প কোন পথ খোলা নেই বাংলাদেশের বাঘিনীদের সামনে এবং আমি যদি বলি এর আগে টি টোয়েন্টি সিরিজে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল এবং সেখানে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জিতেছিল যদিও বা শেষ টি টোয়েন্টিতে পাকিস্তান দল এবারের সফরের প্রথম জয়ের দেখা পায় এবং সেই মোমেন্টাম ধরে রেখে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে প্রথম ওয়ান ডেতেও কিন্তু তারা বাংলাদেশকে হারায় তবে দ্বিতীয় বাংলাদেশ দল যেভাবে প্রথম ইনিংস ব্যাট করেছে তাতে ম্যাচের এই প্রথম ইনিংস শেষে বলা যায় যে বাংলাদেশ এই ম্যাচে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে কারণ পাকিস্তানি স্পিনারদের সকাল থেকে আমরা যেমনটা দেখেছি যে তারা অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে বল কিছুটা নিচু হয়ে আসছে উইকেট অনেকটা স্লো বল ব্যাটারের কাছে আসতে সময় লাগছে সেক্ষেত্রে এই উইকেটে একশো সত্তর রান পঞ্চাশ ওভারে করাটা অনেকটাই কঠিন হবে সফরকারীদের জন্য এবং তা যদি তারা করতে না পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু সিরিজে সমতা আসবে এবং এই তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান এক একে সমতা আনবে এবং তারপরে কিন্তু শেষ ওয়ান ডেটা এবারের সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ হিসেবে গণ্য হবে তবে যদি বাংলাদেশ এই ম্যাচে এই একশো উনসত্তর রান ডিফেন্ড করতে না পারে সেক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশ নারী দল যে মোমেন্টাম পাচ্ছে কিংবা ভালো একটা সময় কাটাচ্ছে এশিয়ান গেমস এও ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে সেখান থেকে কিন্তু একটা বড় ধাক্কা খাবে কারণ ঘরের মাঠে পাকিস্তানি নারী দলের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ হার নিঃসন্দেহে একটা বড় ধাক্কা এবং কিছুদিন আগে এই পাকিস্তানকেই কিন্তু এশিয়ান গেমস এর এশিয়ান গেমস এ হারিয়ে তারপর ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল এবং সেখান থেকে পাকিস্তান দলের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজেও মোমেন্টাম ধরে রেখেছিল এবং সেই ধারাবাহিক পারফরমেন্স এর পরে যখন প্রথম ওয়ান ডেতে বাংলাদেশ দল হেরে বসে তখন সেটা একটা বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল তবে নিগার সুলতানা যদি তার দলকে নেতৃত্ব দিয়ে একশো উনসত্তর রানের পুঁজি এনে দিয়েছে এবং বাংলাদেশি বোলারদের উপরে এখন বড় দায়িত্বটা তারা এই ডিফেন্ড এই রানটা যদি ডিফেন্ড করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ দল এই সিরিজে খুব ভালোভাবে কামব্যাক করবে
এফসি কাপের খবর গ্রুপ ডি এর ম্যাচে শক্তিশালী মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস কিংস অ্যারেনায় এই ম্যাচ শুরু হবে আজ রাত আটটায় ইন্টার জোন প্লে অফ সেমিফাইনাল খেলতে হলে টেবিল টপার হতে হবে বসুন্ধরা কিংসকে তবে বাংলাদেশের ক্লাবটি আছে পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে এই ম্যাচে মোহন বাগানকে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থানে যাওয়ার সুযোগ থাকবে কিংদের সামনে তবে তাকিয়ে থাকতে হবে গোল ব্যবধানের দিকেও দল হিসেবে কলকাতার ক্লাবটি এগিয়ে বসুন্ধরা কিংসের চেয়ে তবে তাদের ঘরের মাঠে গিয়ে গেল ম্যাচে পয়েন্ট নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা এবার হোম কন্ডিশনের সুবিধা কাজে লাগিয়ে জয় তুলে নিতে চাইবে অস্কার ব্রুজনের দল তিন ম্যাচে এক জয় আর এক ড্রয়ে চার পয়েন্ট বসুন্ধরা কিংসের বছরের বেশিরভাগ সময় শীত আর বরফে আচ্ছাদিত থাকে সুইডেন তাই ইনডোরে নিয়মিত আয়োজন করা হয় ফুটবল হকি ব্যাডমিন্টন সহ নানা ইনডোর গেমস দেশটির বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশিদের পরিচালিত একাধিক ব্যাডমিন্টন ক্লাব রয়েছে যাতে নিয়মিত খেলছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশিদের পরিচালিত স্টক হোম স্মেশার ব্যাডমিন্টন ক্লাব প্রতি বছরই সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে চ্যাম্পিয়ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে সুইডেন থেকে সফিউল আলমের রিপোর্ট শীত প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত উত্তর ইউরোপের দেশ সুইডেন বছরের বেশিরভাগ সময় শীত আর বরফে আচ্ছাদিত থাকায় ইন্ডোরে নিয়মিত আয়োজন করা হয় ফুটবল হকি আর ব্যাডমিন্টন সহ প্রায় সব ধরনের খেলার সুইডেনের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ব্যাডমিন্টন দেশটির বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশিদের পরিচালিত একাধিক ব্যাডমিন্টন ক্লাব রয়েছে যাতে নিয়মিত খেলছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটির জাতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন করা বাংলাদেশিদের পরিচালিত স্টকহোম স্মেশার ব্যাডমিন্টন ক্লাব প্রতি বছরই সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে চ্যাম্পিয়ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে সুইডেনের বিভিন্ন শহর থেকে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবছর সুইডেন ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন শুধুই ছেলেদের জন্য নয় এখানে মেয়েরাও পার্টিসিপেট আছে এবং অনেক আমাদের মেয়েদের আছে পাঁচটা দল আমাদের বাঙালি প্রতিবারের মতো এবারও নারী এবং সুইডেনে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি শিশুদের নিয়ে আলাদা দল গঠন করা হয় এবার নারী দলের চ্যাম্পিয়ন হন অন্তরা এবং তানজিনা রানার্স আপ হন প্রিয়াঙ্কা এবং পারজানা প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পেরে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশি কমিউনিটিদের যাতে ব্যাডমিন্টন দিয়ে আমরা ইয়াং জেনারেশন বলে সবাই যাতে বাইরে থাকলে অনেক হার্ড ওয়ার্ক সবাই করে সবাই অনেক বিজি থাকে বাট এর মধ্যে থেকে টাইম বের করে যে এই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসটা করা এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে এবং বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশিরা এইভাবে খেলাধুলা করছে এখানে আনন্দ করছে এটা দেখে অনেক ভালো লাগছে খেলা দেখতে সুইডেনের বিভিন্ন শহর থেকে বের করেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি তারা বলছেন এরকম আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশিদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন খেলা সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার টাইম ডাউট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় বাংলাদেশ দল ও আম্পায়ারদের নিয়ে কটুক্তি করলেন মানকাটকে সমর্থন দেয়া লঙ্কান ম্যাথিউস নিয়ম বহির্ভূত কিছু হয়নি দাবি সাকিবের সিরিজে সমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল মিরপুরে লড়াকু ব্যাটিং টাইগ্রেসদের এবং এফসি কাপে শক্তিশালী মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট পাওয়ায় হোমে আত্মবিশ্বাসী ঢাকার ক্লাবটি এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজনে দুপুরের সময় সঙ্গে থাকবেন নাবিলা সোহার ধন্যবাদ মাসু দুপুরের সময় নিয়ে ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন সময়